안녕하세요 희누입니다 여러분 다이어트 할때 가장 중요한 게 식단이라는 거 다들 알고 계시죠? 그런데 다이어트를 처음 시도해보려고 할때 어떤 식단을 해야 하는지 고민되시는 분들이 많으실 거예요 다이어트 식단은 정말 다양해요 그리고 식단도 유행을 좀 타는 것 같아요 언젠가부터 간헐적 단식이 유행이 되었고 원푸드 다이어트, 황제 다이어트, 덴마크 다이어트 등등 대중 매체나 주변에서 많이 듣게 되는 용어들이 있죠 그리고 최근 몇년 동안 주목을 받았던 식단 중에 저탄고지, 키토 식단도 흔히 들어보셨을 거예요 오늘의 주제는 바로 저탄고지라고 할수 있는 키토제닉 다이어트에 대해서 이야기해 보려고 합니다 키토제닉에 대해서 알려드리기에 앞서 꼭 말씀드리고 싶은 건 모든 사람에게 맞는 다이어트 방법은 천차만별이고 개인에게 맞는 지속 가능한 식단을 하는 게 가장 바람직하다는 거예요 이번 주제인 키토제닉도 무조건 좋다 혹은 무조건 안 좋다가 결론이 아니에요 체중 감소 등의 이점이 있지만 위험성과 우려되는 부분도 있어요 그렇기 때문에 키토제닉은 이런 거구나 만약 시도하게 된다면 뭘 주의해야 하는구나 정도로 가볍게 들어주시면 좋을 것 같아요 그럼 시작할게요 먼저 간단하게 키토제닉 다이어트의 역사에 대해서 이야기해 볼게요 사실 키토제닉은 처음에 체중 감량을 목적으로 개발된 식단이 아닙니다 1900년대 초중반까지 키토제닉은 소화의 간질치료법으로 인기를 끌었어요 단식이나 저탄수화물 식단을 할때 몸에서 특이한 물질을 만들어내고 이게 간질치료에 효과가 있었던 거죠 그러다가 1970년대에 로버트 에킨스 박사가 키토제닉 다이어트를 체중 감량을 위한 아이디어로 처음 소개를 하게 됩니다 그는 그의 저서에서 저탄수 식단이 체내에 독특한 화학적 현상을 만들어내는데 그 과정에서 케톤이라는 물질이 생성되고 배고픔이 사라진다 라고 설명했습니다 이후 많은 학자들이 키토제닉이 체중 감량 측면에서 어느 정도로 효과가 있는지에 대해서 연구하고 더불어 만성질환 개선에도 효과가 있는지 평가하기 위해 노력해 왔습니다 자 이제 본격적으로 키토제닉이 무엇인지부터 알아볼게요 키토 식단의 핵심은 식단의 탄수화물을 매우 낮게 유지하는 겁니다 키토 식단이라고 해서 다 똑같은 양의 탄수화물, 지방, 단백질을 먹는 게 아니에요 탄수화물을 매우 낮게 유지하는 건 공통이지만 단백질과 지방의 비율이나 양은 다양할 수 있어요 전통적인 키토제닉 식단을 예로 들어 볼게요 하루 기준으로 할때 탄수화물은 10에서 15g 단백질은 체중 1kg당 1g 그리고 나머지 칼로리는 전부 지방으로 섭취합니다 탄수화물이 굉장히 적죠 그렇다고 해서 총 칼로리를 낮추는 게 아닙니다 그렇게 되면 거의 뭐 절식, 저칼로리 다이어트가 되겠죠 단백질을 kg당 1g이니까 50kg 기준으로 하루 단백질 50g으로 생각하시면 계산하기 쉽습니다 이 식단의 목표는 케톤증을 유발하는 거예요 케톤증은 우리 몸의 대사 경로를 변화시켜서 체중 감량을 유도하고 다른 건강 지표들을 개선시킬 수 있는 것으로 알려져 있어요 건강 지표들 중에는 대표적으로 혈당을 낮춰주는 게 있죠 그럼 이 케톤증이 뭘까요? 케톤증은 소변이나 혈액에 케톤체가 참고치보다 높아져 있는 경우를 말해요 우리가 보통 모모모모증 이라고 하면 우울증, 고지혈증 등등 병을 떠올리게 되죠 케톤증도 일반적인 상태에서는 나타나지 않는데 생리적인 경우가 있고 치료가 필요한 병리적인 경우로 나뉩니다 일단 우리는 지금 키토제닉 식단에서 나타나는 케톤증에 대해서 이야기하고 있으니까 생리적인 케톤증이 어떻게 나타나는지부터 설명해 드릴게요 일반적인 상황에서 우리 몸은 에너지를 만들어낼 때 탄수화물을 우선적으로 사용합니다 이때 인슐린이라는 호르몬은 당으로부터 에너지를 추출하고 저장하는 데 역할을 하죠 그런데 우리 몸에 사용할 수 있는 탄수화물이 줄어들면 방금 말씀드린 이 인슐린 호르몬 분비가 감소합니다 그렇게 되면 혈액 속 당이 아니라 우리 몸 속에 글리코겐 형태로 저장된 당을 이용하게 돼요 근데 3, 4일이 지나면 몸에 저장된 글리코겐도 고갈됩니다 그 후로는 드디어 몸에 저장된 지방을 연료로 이용하게 됩니다 이 과정에서 지방은 유리지방산으로 분해되고 케톤의 원료가 되는 물질들이 간에서 생성돼요 이런 과정으로 케톤이 만들어져서 케톤증 상태가 되는 겁니다 이 케톤은 단식을 오래 하거나 운동을 장기간 했을 때 나타나는데 초저탄수화물 식단에서도 나타나요 중요한 건 생리적인 케톤증이 아니라 병리적인 케톤증일 때는 치료가 필요한 상태라는 거예요 
간단하게는 혈중 pH, 즉 산의 농도를 통해 확인할 수 있어요. 생리적인 케톤증일 때는 pH 수치에 변화가 없는데 병리적인 케톤증일 때는 pH가 감소합니다. 자 그럼 이번에는 키토제닉 다이어트가 체중 감량을 일으키는 기전에 대해서 이야기해 볼게요. 키토제닉이 체중 감량에 효과적인 식단이라는 연구 결과는 현재까지 많이 보고되었습니다. 그렇지만 정확한 기전에 대해서는 여전히 명확히 밝혀지지는 않았어요. 학자들은 그 가설을 크게 세 가지로 보고 있어요. 첫 번째 가설은 인슐린과 연관이 있어요. 저탄수화물 식사를 하게 되면 인슐린 변동이 감소하게 돼요. 인슐린이 올랐다 내려갔다 하는 폭도 줄어들게 되고 잔잔하게 유지된다는 거죠. 그렇게 되면 지방 분해 속도가 증가하고 그 결과로 체중이 감소한다는 가설이에요. 인슐린은 지방 분해를 억제하는데 탄수화물을 적게 먹으면 인슐린이 적게 나와서 반대로 지방 분해가 활발해진다는 주장이죠. 두 번째 가설은 포도당 신생합성과 관련이 있어요. 우리 몸 장기 중에 당을 많이 이용하는 대표적인 장기가 바로 뇌예요. 그래서 집중해서 공부를 하거나 뇌를 많이 쓰면 당이 떨어진다 라는 말이 그냥 있는 말이 아니죠. 저탄수화물 식사를 하면 섭취하는 포도당이 적은데 뇌에 포도당은 제공해야 되니까 몸에서 포도당 신생합성이라는 과정이 촉진됩니다. 포도당을 외부에서 공급을 안 해주니까 우리 몸에서 다른 원료를 이용해서 포도당을 새로 만들어낸다고 생각하시면 됩니다. 그런데 이 포도당 신생합성 과정은 많은 에너지를 요구하는 대자 과정이에요. 그래서 몸에서 이 대자 과정이 일어나면서 에너지를 많이 쓰니까 체중이 감소한다 이런 주장인 거죠. 마지막 세 번째 가설은 키토제닉 식단이 직접적으로 식욕을 저하시켜서 체중 감소를 유발한다는 가설이에요. 한 연구에서는 남성 대상자들에게 고단백 식단을 기반으로 2주 동안은 고탄수화물, 2주 동안은 중간 정도의 탄수화물을 섭취하도록 했습니다. 그 결과 탄수화물을 적게 섭취한 기간에 통계적으로 유의하게 배고픔을 적게 느꼈다고 합니다. 즉, 고단백 식사를 했다는 전제 하에 탄수화물을 적게 섭취했을 때 식욕이 떨어졌다는 거죠. 여기까지 키토제닉이 어떤 기전으로 체중 감량을 유발하는지에 대해서 세 가지 가설을 통해서 설명드렸어요. 이런 가설들을 들어보면 키토제닉이 식욕을 억제하고 지방 감소를 촉진한다고 생각하실 수 있는데 중요한 사실은 키토제닉 식단을 통한 체중 감량의 어느 정도는 수분 손실 때문에 나타난다는 명백한 근거가 있습니다. 특히 키토제닉을 하게 되면 초기에 체중 감량이 빠른데 이게 실제로 전부 지방이 빠진 게 아니라 이뇨, 즉 수분 손실 때문이라는 연구 결과가 있습니다. 이번에는 체중 감량의 저지방 식단, 키토제닉 식단 중 어떤 식단이 더 효과가 있는지에 대해서 알아볼게요. 결론적으로 말씀드리자면 연구마다 결과가 다릅니다. 영상 초반에도 말씀드렸듯이 지속가능한 식단, 각자에게 최적의 식단은 정말 다양해요. 어느 식단이 최고다, 완벽하다 이런 건 없죠. 그래도 흥미로운 연구 결과들이 있어서 소개시켜 드릴게요. 첫 번째 연구는 6개월 동안 저탄수 혹은 저지방 식단을 했을 때 연구 11개를 모았습니다. 그 결과 저탄수 식단을 했을 때 저지방 식단을 한 그룹보다 평균적으로 2.17kg 더 감량되었습니다. 그런데 사실 6개월은 너무 짧죠. 다음 연구는 12개월 이상 저탄수 혹은 저지방 식단을 했을 때 연구 13개를 모았어요. 결과적으로 저탄수 식단을 했을 때 저지방 식단을 한 그룹보다 평균 0.91kg 더 감량되었습니다. 이번에도 저탄수 식단이 더 효과가 있었지만 그 차이를 보면 6개월 했을 때보다 더 적어졌죠. 결론적으로 6개월 이내의 기간 동안 식단을 하면 저탄수 식단이 저지방 식단보다 효과가 있겠지만 그보다 더 오래 1년 이상 지속하려면 두 식단에서 별 차이가 없다는 겁니다. 그래서 현실적으로 지속 가능하고 체중 감량 효과도 볼수 있는 방법을 하나 소개 드리려고 합니다. 단기간 키토제닉 식단을 하고 이어서 일반식을 하고 다시 또 일정 기간 키토제닉 식단 그리고 이어서 일반식을 하는 방법이에요. 우리 몸은 적응하는 능력이 정말 좋아서 같은 식단을 계속하면 몸도 익숙해져서 체중 감량이 더뎌지게 됩니다. 그렇기 때문에 키토제닉과 일반식을 교대로 반복한다면 지속하기에도 좋고 스트레스도 덜 받고 체중 감량 효과도 얻을 수 있어요. 
그럼 이번에는 키토제닉 식단이 당뇨에 미치는 영향에 대해서 알아볼게요. 많은 연구를 통해 당뇨를 진단받은 비만인들에게 키토제닉 식단이 당뇨 개선에 효과를 보였음이 밝혀졌습니다. 한 연구에서는 2년 동안 키토제닉 식단을 한 그룹과 일반식을 한 그룹을 비교했습니다. 2년 후 키토제닉 식단의 경우 당화 혈색소가 0.9% 감소한 반면 일반 식단의 경우에는 0.4% 증가했습니다. 당화 혈색소는 당뇨 환자가 혈당 관리를 현재 잘 하고 있는지 나타내는 지표라고 생각하시면 돼요. 당화 혈색소가 증가하면 안 좋고 당뇨인데 당화 혈색소가 꾸준히 감소하고 있다면 혈당 관리를 최근에 잘 하고 있었다는 거죠. 이 결과만 보면 당연히 일반식을 하는 것보다 체중 감량에 도움이 되는 키토제닉을 하는 게 혈당 관리에 좋은 거 아닌가? 라고 생각하실 수 있어요. 그럼 다음 연구를 살펴봅시다. 또 다른 연구에서는 2년 동안 저지방 식단을 한 그룹과 저탄수화물 식단을 한 그룹을 비교했어요. 그 결과 당화혈색소에 유의한 차이가 없었습니다. 그리고 한 메타분석 연구에서는 제2형 당뇨병 환자들에게 저탄수, 초저탄수 식이요법이 어느 정도 효과가 있는지 평가했는데 단기간 식단을 했을 때는 체중 감소, 혈당 조절, 인슐린 감수성에 상당한 이점이 있었지만 그 이점이 식단 기간이 길어질수록 감소했다는 결과가 나왔습니다. 이런 결과에 대해 전문가들은 장기간 식단에서 효과가 감소하는 이유가 장기간에 걸쳐 그런 제한적인 식단을 유지하는 게 어렵기 때문에 효과가 떨어지는 것처럼 보인다고 주장합니다. 제가 계속 강조하고 있는 지속 가능한 식단, 이게 얼마나 중요한지 아시겠죠? 그리고 당뇨 환자의 경우 키토제닉 식단을 할때 특별히 주의해야 하는 게 있어요. 제1형 당뇨의 경우 키토 식단을 했을 때 저혈당이 더 자주 발생할 수 있기 때문에 제1형 당뇨인데 키토제닉을 시도해보고 싶으시다면 의료진과의 상의가 필요합니다. 마지막으로 다뤄볼 내용은 키토제닉 식단이 혈중 지질에 미치는 영향이에요. 단순하게 생각하면 저탄고지면 지방을 많이 먹는 건데 혈당은 떨어진다고 해도 몸의 지방은 늘어나는 거 아닌가요? 콜레스테롤이 높아지는 거 아닌가요? 라고 생각하실 수 있어요. 정말 많은 사람들이 이 이슈에 대해서 궁금해했고 많은 연구들이 진행됐습니다. 결론부터 말씀드리면 이것 또한 연구마다 결과가 다릅니다. 지지를 나타내는 지표들은 대표적으로 중성지방, HDL 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤이 있죠. 중성지방과 LDL은 낮아야 좋고 HDL은 높아야 좋다고 단순하게 생각해 볼게요. 어떤 연구에서는 키토 식단을 했을 때 중성지방은 감소했지만 HDL과 LDL은 모두 증가했다는 결과를 보였고 또 다른 연구에서는 LDL에는 큰 차이가 없었고 HDL은 증가하고 중성지방은 감소했다고 보고했습니다. 그리고 저탄고지 식단을 할때 포화지방 비율이 높은 경우에는 LDL이 증가한다는 결과를 보여준 연구들도 있습니다. 그 외에도 상당히 많은 연구에서 키토 식단을 했을 때 중성지방은 감소하고 HDL은 증가한다는 공통점이 있지만 연구에 따라 LDL 수치는 높아지기도 변화가 없기도 낮아지기도 합니다. 종합해보면 키토제닉이라고 해서 모든 사람들이 다 같은 종류의 음식을 먹는 게 아니기 때문에 식단의 구체적인 구성이 지질 수치 변화에 영향을 미친다고 볼수 있어요. 그렇기 때문에 키토제닉 식단을 한다면 질 높은 식사를 하는 게 지질 수치에 중요합니다. 여기서 질 높은 식사는 적절한 과일과 채소를 섭취하고 지방이 풍부한 식단이라도 포화지방보다는 불포화지방 위주의 식사를 하는 거예요. 자, 오늘은 키토제닉 다이어트에 대해서 이야기해봤어요. 키토제닉 식단이 뭔지, 케톤증은 뭔지, 어떻게 체중 감량을 유발하는지, 저지방 식단보다 효과가 좋은지, 당뇨와 지질 수치에 어떤 영향을 미치는지에 대해서 알아봤네요. 몇년 전부터 지금까지 저탄고지, 키토 식단이 유행하고 비만, 당뇨이신 분들도 여기에 관심이 많으시지만 주의를 기울여서 선택하시고 시행하셔야 됩니다. 저탄고지도 일반 식과는 다른 제한적인 식단이기 때문에 장기간 지속하기 어려울 수도 있어요. 그렇기 때문에 평생 저탄고지를 하기보다는 짧게 2, 3개월 정도 했다가 6개월은 일반식을 하고 또 2, 3개월 저탄고지를 하는 방식으로 유동적으로 식단을 선택하시면 더 좋을 것 같아요. 
체중 감량, 건강을 위해 다양한 식단이 소개되고 있지만 가장 중요한 건 완벽한 식단은 본인에게 스트레스가 되지 않고 지속 가능한 다양한 종류의 음식과 영양소로 구성된 식단이라는 거예요. 오늘의 영상은 여기까지고요. 다음에 또 다른 컨텐츠로 돌아올게요. 감사합니다. 안녕.